एवरीवन वेलकम टू माय ब्लॉग तो आज हो रही है मुंबई में बहुत तेज़ बारिश और काफ़ी टाइम से जो है वो बारिश हो नहीं रही थी जब से मम्मी आई है ना बारिश ऐसे बंद हो गई है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और आज भी बहुत तेज़ धूप निकली है मतलब दोपहर में निकली थी और अभी हो रहा है शाम का पाँच बज रहा है तो बहुत मस्त एकदम बारिश हो रही है कल भी जो है वो शाम से ही बारिश शुरू हुई थी तो अभी मौसम जो है वो बहुत मस्त हो गया है मुंबई का दोबारा से क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने लगी थी मतलब मम्मी यहाँ आई थी थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिलेगा ठंडा मौसम था पर उनके आते ही मौसम ने ऐसी करवट ली कि बिल्कुल गर्म मौसम हो गया और लेकिन अभी कल से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो हमने जिला परचेज किया था ना ये मैंने यहाँ हैंग करवा लिया है यहाँ इस तरीके का एक मैंने ऊपर कुंडा लगवा लिया था तो हमारे इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाया था उन्हीं से जो है हमने डिलीवरी करवा के करवाया क्योंकि खुद से नहीं कर सकते थे बहुत मतलब मेहनत लगी इसे करने में तो फिलहाल मैंने यहाँ बैलकनी में सेंटर में ही जो है ये झूला पड़वा दिया है तो मम्मी भी बैठ जाती हैं मैं भी बैठ जाती हूँ ये भी बैठ जाते हैं हंड्रेड के जी जो है ये ले लेता है और काफ़ी अच्छा निकला है हम लोगों को ग्यारह सौ में मिला था मैंने आपको बताया भी था मम्मी के अंदर से आवाज़ आएगी सारे कपड़े जो है वो उड़ गए हैं नीचे गिर गए थे बैलकनी में तो वहीं में उठाने चली गई थी और किचन में हमारे बहुत सारे झिंगुर हो गए हैं छोटे वाले कॉकरोच जो होते हैं वो हो गए हैं बहुत सारे तो जो है उनका भी मुझे आज कुछ इलाज करना है तो क्या हुआ है ना थोड़ा सा नीचे की साइड जो काउंटर टॉप के नीचे का पार्ट है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप है ड्रॉर्स के अंदर की साइड में तो वो मैं सोच रही हूँ पी ओ पी से पूरा फिल कर दूँगी क्योंकि उसी में से झिंगुर जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैं हिट डाल रही हूँ कुछ भी डाल रही हूँ वो नहीं जा रहे हैं इवन बर्तनों में चल रहे हैं तो हर बर्तन यूज़ करने से पहले पहले उसको हम लोग खंगारते हैं देन उसके बाद यूज़ करते हैं और फिर मुझे घिन भी बहुत ज़्यादा आती है तो अभी जो है वो मैं उसका भी सोल्यूशन करूँगी और पी ओ पी जो है मैं सोच रही हूँ कौन जैसा बनाऊँ पॉलीथिन का उस उससे पूरा फिल कर दूँगी तो अभी मुझे बस वही करने जा रही हूँ मौसम अच्छा हो गया तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम भी कर देती हूँ मैं तो चलिए वो मैं कर लेती हूँ देन उसके बाद आपसे देखती हूँ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये गैप है ना इतना इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे झिंगुर आ रहे हैं मतलब कॉकरोच का जो छोटा वर्जन होता है ना वो तो ये पूरा मुझे इसमें पूरा ये फिल करना है तो थोड़ा सा ड्रॉर के ऊपर करने में मुझे लगता है मेहनत लगेगी तो मैं यहाँ पुट्टी जो है वो ले रही हूँ मेरे पास पैकेट रखा हुआ ही है तो पुट्टी को जो है वो मैं अच्छे से उसका पेस्ट बना के ना और एक पॉलीथिन में कोन की तरह भर लूँगी तो उससे क्या होगा कि अच्छे से पूरा फिल हो जाएगा क्योंकि हर जगह हाथ नहीं पहुंच पाएगा जहाँ ड्रॉर वाला पोर्शन है वहाँ ऊपर जो है हाथ पहुंचाने का स्पेस ही नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि पॉलीथिन में भर के और वैसे से कर लूँगी तो उससे देखती हूँ मे बी ये ठीक हो जाए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत अंधेरा सा हो रहा था यहाँ पर और इस तरीके से मैंने ना पूरा देखिए फिल कर दिया है जितना मैं कर सकती थी उतना कर दिया है थोड़ा सा मैस भी हो गया है पर वो सब मैं बाद में क्लीन कर दूंगी तो ये वाले पोर्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी करने में जैसे मैं काम करके उठी वैसे ही गणपति जी जाने लगे तो मैं सोचा आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ और फिर मम्मी बनाने लगी हैं बेसन के सेब तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ तो यहाँ मम्मी ने बेसन लिया है उसमें डाल दिया है नमक देन मिर्च और इसमें डालेगी हल्दी और ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता है देन उसमें जो है वो आटे की तरह गूँध लेंगे तो थोड़ा सा इसको पराठे का आटा होता है ना उससे थोड़ा सा और वैसा ही गूँधते हैं मतलब सॉफ्ट आटा गूँधते हैं एकदम सख्त नहीं लगाना होता है हींग भी जो है वो मम्मी डाल रही हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग हींग वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं 
तो आजकल मम्मी हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ बन जा रही हैं लैया वाली नमकीन ढेर सारी बना के रख दी है मम्मी ने तो कभी ऐसे भूख लगती है निकलते बैठते तो खा लो बहुत अच्छी लगती है मुझे तो यहाँ मम्मी जो है वो रिफाइंड ऑयल डाल रही हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा वो पसंद नहीं है मस्टर्ड ऑयल जो है वो पसंद नहीं है और इस बार जो तेल आया पता नहीं बहुत तेज़ उसमें झड़प सी आ रही है तो खड़े होना मुश्किल हो जाता है तो मैंने बोला रिफ़ाइंड में ही बना दो अदरवाइज़ जो है ये बेसन के सेव जो हैं वो आप अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं रिफ़ाइंड ऑयल में भी अच्छे बनते हैं लेकिन बेसिकली ये सरसों के तेल में ही मम्मी बनाती हैं और मैंने भी जब भी बनाए हैं तो वैसे ही बनाए हैं तो बस इसको सिंपल सा जो है वो आटा मम्मी गूँध लेंगी और ऑयल लगा के मम्मी इसके पेड़ जैसे बना ले रही हैं मतलब गोले निकाल रही हैं और उसको अच्छा सा लंबा सा कर लेंगी और स्मूथ कर लिया है बहुत ऑयल लगाने के बाद क्योंकि वो बहुत चिपक जाते हैं ना बेसन स्टिक करता है बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छे से ऑयल लगा के जो है इसमें मम्मी ने रख दिया है और मैं एक मैंने मीशो से मशीन मंगवाई थी सेफ बनाने वाली जो कि प्रेस करते हैं जिसको आपने देखा होगा स्टील वाली थी तो वो एक बार ही मैं उससे बना पाई देन उसके बाद वो ख़राब हो गई अब उसका वो फ्री हो गया है मतलब उसमें से निकलता नहीं है तो पता नहीं वो ठीक भी हो पाएगी कि नहीं आप लोग बताना अगर किसी ने ठीक करवाया हो तो तो मम्मी ने ये वाली जो मशीन है ना ये मम्मी ने एक बार मेरे साथ भेज दी थी तो मम्मी के पास दो थी एक पीतल वाली और एक स्टील वाली तो ये घुमाने वाली होती है जिसमें ऊपर हैंडल होता है ना वो घुमाने वाली तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें ख़राब होने का कोई झाड़ नहीं होता है और जो मैंने मंगाई थी वो मैंने इसलिए मंगाई थी कि मेरे हाथ में थोड़ा सा दिक्कत है सर्वाइकल के मारे पेन होता है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ ऐसे ही प्रेस करना होता है पुश पुश करते रहो और निकल जाता है और इसमें थोड़ा सा देखिए मेहनत लगती है एक हाथ से पकड़ो दिन दूसरे हाथ से पूरा अच्छे से चलाओ क्योंकि थोड़ा हार्ड भी हो जाता है तो मैंने इसलिए वो वाला मंगाया था लेकिन वो इतना सक्सेसफुल ही नहीं हुआ तो वो ऐसे बेकार सा रखा हुआ है दिखाऊँगी कभी कोई मिल गया ठीक करने वाला तो उसके यहाँ दिखा के आऊँगी होपफुली वो ठीक हो जाए पर अभी मम्मी ये वाला लेकर आई हैं तो मतलब ये वाला मम्मी ने भिजवा दिया था पहले से तो इसी से वो बना रही हैं तो इससे काफ़ी अच्छे से जो बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे वाले नहीं बना रहे हैं एकदम मीडियम साइज़ के जो सेव बनते हैं वही जो है वो बना रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं चाय वगैरह से खाने के लिए चाय नमकीन से में हो या ये सब हुआ तो नाश्ते में थोड़ा थोड़ा बना के रखो तो थोड़ी अच्छा रहता है बाहर का नाश्ता हमेशा उतना हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं क्या ही होता है बिस्किट नमकीन और उतना सब कोई हमारे यहाँ बिस्किट्स वगैरह पसंद भी नहीं करते हैं तो ये वाला सेव जो है बड़ा अच्छा होता है खाने में और देखिए बेसन है तो नुकसान भी नहीं करता है हेल्दी भी रहता है बस हाँ ये है कि ऑयल में बनता है तो वो वाली चीज़ है पर ठीक है बढ़िया लगता है खाने में तो मम्मी क्योंकि चेयर पे बैठ के बना रही है ना तो इसलिए गैस को उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया है अपनी तरफ क्योंकि ये काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा चौड़ा है और मेरी गैस टॉप बहुत पतली है तो इस वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी दूर पड़ रहा था तो मैंने उनको बोला पूरा ऐसे आप इसको घुमा लो जिससे अच्छे से आप उसमें बना पाओ तो काफ़ी क्विक बन जाते हैं ये बहुत ही ईजी है बनाना और फटाफट से बन के भी तैयार हो जाते हैं नमकीन वाला जो सेम होती है ना मैदा वाली उसमें बनने में काफ़ी टाइम जाता है क्योंकि वो बहुत ही स्लो बनती है मतलब एकदम धीमी आंच पे बनाई जाती हैं लेकिन ये एकदम तेज़ आंच पे बनते हैं और बहुत ही फटाफट से एक बार में अच्छे खासे निकल जाते हैं तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं
लेके सेब बन के तैयार हो गए हैं बहुत ही यम्मी बने थे देन आज मम्मी बना रही हैं कढ़ाइल की सब्जी मूंग की दाल का जो कढ़ाइल होता है जिसको नहीं पता है वो देख सकता है तो यहाँ हमने जो बिना छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना धुली मूंग की दाल उसको दो तीन घंटे के लिए पानी में सोख कर दिया था देन उसको पीस लिया है पीसने के बाद उसमें मम्मी ने थोड़ा सा हींग मिलाया है ये जो पेस्ट बनाया इसमें हींग मिलाया है नमक और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी बस यही चीज़ मिलाया है और इसको अच्छे से फेट लेंगे और फेट लें अगर आपको दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा इसको फेटने में तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो सोडा डाल सकते हैं तो बस इसको अच्छे से फेटने के बाद हम इसको पकौड़े बना लेंगे इसके जैसे हम नॉर्मल पकौड़ी बनाते हैं ना कड़ी वगैरह के लिए वैसे ही जो है वो पकौड़े बना लेंगे ये एक्चुअली मम्मी शूट नहीं कर पाई थी उनको लगा कैमरा ऑन है और मैं अपना कुछ काम कर रही थी तो इसलिए वो वाला जो पार्ट है वो शूट नहीं हो पाया कि मम्मी ने उसमें क्या क्या मिलाया है तो बस उन्होंने नमक मिर्च हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हींग मिलाया है और देन उसको खूब अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सा आप सोडा मिला सकते हैं पानी में डाल के देखिएगा हल्का सा एक कटोरी में पानी ले लीजिएगा अगर आपका वो पेस्ट जो है वो ऊपर आ जाता है यानी कि आपका अच्छे से फिट गया है अगर वो नीचे बैठा हुआ है यानी कि आपको अभी और फेंटना है तो बस मम्मी जो है वो चम्मच से बना रही है मैं तो हाथ से ऐसे पकौड़े बना लेती हूँ मम्मी जो है वो चम्मच से बना रही है और पकोड़े तैयार हो गए हैं तो सब्जी छोंक रही हैं तो उन्होंने उसी कढ़ाई में सॉरी कढ़ाई में जो है वो ऑयल लिया है देन उसमें थोड़ा सा हींग डाला है और हल्दी डाली है धनिया पाउडर डाला है और ये जो आप देखा अभी आपने डाला है ये थोड़ी सी मूंग की दाल जो है वो रोक लेते हैं इसका जो पेस्ट होता है ना बिना नमक अमक वाला इसको मूँग की दाल का जो पेस्ट जब हम पीसते हैं तो उसको थोड़ा रोक लेते हैं तो उस पेस्ट में ही पानी मिला के जो है वो सबसे पहले डाला जाता है मसाले में क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह का यूज़ नहीं होता है तो ग्रेवी के लिए जैसे कुछ तो चाहिए रहता है ना अगर आप ऐसे पानी में पकौड़े छोड़ दोगे तो कैसा ही बनेगा तो इसलिए जो है थोड़ा सा उन्होंने जैसे हींग जीरा डाला देन हल्दी पाउडर डाला उसके बाद वो मूंग की दाल पिसी हुई डाल दी है और कुछ भी उसमें मिलाया नहीं था तो थोड़ा सा पार्ट जो है वो मिस हो गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से कि मूंग की दाल पिसी हुई सिर्फ उन्होंने पेस्ट जो है वो थोड़ा सा रोक लिया था वही जो है वो डाला इसमें पानी मिला के इससे क्या होगा ये ग्रेवी जो है वो अच्छी गाढ़ी हो जाती है देन आपको जो है वो चावल वगैरह के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है तो बस आज हमारे यहाँ बनने वाला है राइस और ये मूँग की दाल का कराइल जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में तो आज इनकी फरमाइश थी मम्मी को इन्होंने कल ही बोल दिया था कि जो है कल मूंग की दाल बनाना मतलब कराइल बनाना और चावल बनाना रोटी वोटी कुछ नहीं बनाना तो आज वही जो है वो बन रहा है और बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ सबको ये अच्छा लगता है मुझे भी काफ़ी पसंद है और हेल्दी भी होता है देखिए सब्जी वब्जी अगर घर में कोई ना हो इसमें ना ही टमाटर पड़ते हैं ना आलू पड़ते हैं कुछ भी नहीं होता है तो अगर घर में कोई सब्जी ना हो इतफाक ऐसा है अभी मम्मी ने यहाँ गर्म मसाला डाला है तो आप फटाक से जो है वो मूँग की दाल का करेल बना सकते हैं दो घंटे में दाल जो है वो मूँग की अच्छे से हो जाती है मतलब फूल जाती है कि आप उसको पीस लो और इसके पकोड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं चाय वाय के साथ अगर आपको पकोड़े खाने हैं तो हरी मिर्च वगैरह काट के धनिया डाल के मस्त आप पकौड़े बनाइए वो भी चाय के साथ अच्छे लगते हैं तो टू इन वन काम हो जाएगा तो यहाँ बस सॉल्ट डाल दिया है और इसको अच्छे से पकने देंगे देन उसके बाद जो हमने पकौड़े बनाए हैं वो डाल देंगे तो अच्छा सा वो खोल गया था खोला आ गया था इसके बाद मम्मी ने डाल दिए हैं इसमें पकौड़े तो ये हमारा करहल जो है वो ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में तैयार हो गया है हमारा खाना मैंने थोड़ी सी राइस बना लिए हैं आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी ब्लॉग अच्छा लगा होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ टिल देन बाय